Am 7. Juni 1992 wurden drei Frauen als die Springfield 3 bekannt. Um euch die Geschichte erzählen zu können, müssen wir ein paar Monate zurück. Cheryl ist alleinerziehend und hat einen eigenen Friseursalon. Sie arbeitet hart, um sich und ihren Kindern ein gutes Leben bieten zu können. Von ihrem Mann ist sie seit einiger Zeit geschieden und hat ihre zwei Kinder, Susie und Brad, alleine großgezogen. Cheryl ist im Juni 1992 47 Jahre alt. Cheryls Sohn Brad ist bereits mit 17 Jahren ausgezogen und lebte knapp zehn Jahre in Seattle. So wie ich es verstanden habe, war das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter nicht das Beste. Zu dem komplizierten Verhältnis zu seiner Mutter kommen wir später noch. Cheryls Tochter Suzanne, genannt Susie, ist zum Zeitpunkt des Ereignisses 19 Jahre alt. Auch sie ist im Sommer 1991 bei ihrer Mutter ausgezogen und mit ihrem damaligen Freund zusammengezogen. Die Beziehung hielt jedoch nicht lange und so zog Susi im September 1991 wieder zurück zu ihrer Mutter. Susi war eine ehrgeizige junge Frau und wollte in die Fußstapfen ihrer Mutter treten. Nach ihrem Schulabschluss wollte Susi auch Haarstylistin werden und sie arbeitete neben der Highschool an der Kasse in einem Kino. Die dritte Frau ist Susis Freundin Stacy McCall. Stacy ist 18 Jahre alt und geht mit Susie auf die gleiche Highschool. Sie lebt zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester in Springfield und möchte nach der Highschool ans College. Durch ihr Aussehen beginnt Stacy Aufträge als Model anzunehmen. Zwar liebäugelt sie mit einer Modelkarriere, doch sie möchte zuerst eine solide Ausbildung am College absolvieren. Es scheint, als hätten die drei Frauen ein ganz normales Leben in Springfield, Missouri. Und dann kommt der verhängnisvolle Tag, der 6. Juni 1992. An diesem Tag findet die Abschlusszeremonie von Susie und ihren Mitschülern an der Highschool statt. Cheryl ist sehr stolz auf ihre Tochter und alle verbringen einen tollen Nachmittag an der schulinternen Abschlusszeremonie. Am frühen Abend verbringen Susie und Cheryl das Abendessen miteinander und feiern Susies Schulabschluss. Susi hat jedoch noch andere Pläne für diesen Abend und für den nächsten Tag. Zusammen mit ihren Freundinnen Janelle Kirby und Stacy McCall möchte sie den Abschlussball ihrer Highschool besuchen. Sie wollen direkt nach dem Abschlussball in die nächste Stadt fahren, dort in einem Hotel übernachten und am nächsten Tag ihren ersten Tag nach der Highschool im Wasserpark verbringen. Doch ihre Pläne werden sich an diesem Abend wiederholt ändern. Bis heute fragen sich viele, wie der Verlauf der Ereignisse wohl gewesen wäre, wenn die Mädels einfach an ihrem ursprünglichen Plan festgehalten hätten. Die Regeln der Schule sind streng und unter anderem herrscht an der Feier striktes Alkoholverbot. Wie die meisten in diesem Alter möchten auch Susi und ihre Freundinnen an diesem Abend Alkohol trinken und empfinden die Auflagen der Schule als ungerecht und störend. Deshalb entscheiden sie sich für eine andere, private Abschlussparty, die bei Mitschülern zu Hause stattfinden soll. Der Abend beginnt, die Mädels haben viel Spaß und beginnen damit, von einer privaten Party zur nächsten zu gehen. Insgesamt werden die Mädels an mindestens drei verschiedenen Partys gesehen. Gegen 22 Uhr ruft Stacy ihre Mutter Janice an. Diese ist erleichtert, als Daisy ihr mitteilt, dass sie nicht in die Nachbarstadt fahren werden, sondern stattdessen bei Janelle zu Hause übernachten, um dann früh morgens zum Wasserpark aufzubrechen. Stacys Mutter war von Anfang an gegen den Plan, dass die drei Mädels mitten in der Nacht alleine in die Stadt fahren und in einem Hotel übernachten wollten. Deshalb freut sie sich über die Planänderung und dass ihre Tochter bei ihrer Freundin in sicherer Umgebung übernachten wird. Sie ahnt nicht, dass diese Planänderung das Schicksal ihrer Tochter besiegeln wird. Gegen halb zwei Uhr morgens fahren die drei zu Chanel, um da zu übernachten. Doch als sie ankommen, ist Chanels Elternhaus voll. Wegen der Abschlussfeier sind alle möglichen Verwandten angereist und entsprechend sind alle Zimmer und Sofas belegt. Stacy und Susie müssten also auf einer Matratze auf dem Boden schlafen und das gefällt den beiden gar nicht. Nach einem kurzen Hin und Her beschließen Susie und Stacy, zu Susie nach Hause zu fahren und bei ihr zu übernachten. 
Susis Mutter hat ihr kürzlich ein großes Wasserbett gekauft, auf dem es sich sicher besser schlafen lässt als auf einer dünnen Matratze auf dem Boden. Die beiden verbleiben mit Chanel so, dass sie sie am Morgen anrufen, um einen Treffpunkt abzumachen, damit sie alle zusammen zum Wasserpark fahren können. Um ca. 2 Uhr morgens verlassen Susi und Stacy das Haus von Chanel und es wird das letzte Mal sein, dass die beiden lebend gesehen werden. Am nächsten Morgen wacht Chanel auf und versucht Susi und Stacy zu erreichen. Sie wählt Susis Haustelefonnummer, doch niemand antwortet ihr. In der Annahme, die beiden seien noch am Schlafen, legt auch sie sich nochmals hin. Als sie das nächste Mal aufwacht und immer noch nichts von den beiden gehört hat, versucht sie nochmals, jemanden bei Susi zu Hause zu erreichen. Hier muss man bedenken, dass es das Jahr 1992 war. Handys waren noch nicht so verbreitet wie heute und die einzige Möglichkeit, jemanden zu erreichen, war das Haustelefon oder direkt vorbeizufahren. Als sie niemanden erreichen kann, macht Chanel genau das. Sie bittet ihren Freund, sie mit dem Auto abzuholen, um zu Susi nach Hause zu fahren. Sie geht davon aus, dass die zwei Mädels einfach den Wecker nicht gehört und verschlafen haben. Als sie bei Susis Haus ankommen, fällt den beiden sofort auf, dass die Autos in der Auffahrt stehen. Susis Auto, Stacys Auto und auch Cheryls Auto stehen alle drei vor dem Haus. Die zwei denken sich nichts dabei und vermuten, dass sie also zu Hause sein müssen. Als sie an der Haustür ankommen, fallen ihnen Scherben auf. Vor der Tür liegen die Scherben der Außenlampe, deren Gehäuse scheinbar kaputt gegangen ist. Nichts ahnend macht Chanels Freund etwas, das alle Crime-Junkies unter euch wahrscheinlich aufschreien lässt. Er kehrt die Scherben zusammen und schmeißt sie später in den Abfall. Wahrscheinlich hat er sich wirklich nichts dabei gedacht und wollte einfach nur nett sein, damit sich niemand verletzt. Sie klopfen, keine Antwort. Sie klopfen wieder, immer noch keine Antwort. Die Autos sind da, also muss doch irgendjemand zu Hause sein. Als Chanel den Türgriff in die Hand nimmt, bemerkt sie, dass die Haustür nicht verschlossen ist. Vorsichtig öffnet sie die Tür einen Spalt und ruft nach ihren Freundinnen. Doch im Haus bleibt es still. Sie ruft noch einmal, dieses Mal lauter. Und plötzlich hört sie etwas. Aus einer Ecke rennt ihr Cheryls kleiner Hund entgegen. Er bellt wie verrückt und scheint aufgewühlt zu sein. Dass der Hund da ist und doch niemand reagiert, finden die beiden komisch. Susis Mutter Cheryl lässt ihren Hund normalerweise nie alleine zu Hause und der kleine Kerl ist dafür bekannt, dass er Besuchern gegenüber eher zurückhaltend ist. Die beiden beschließen, ins Haus zu gehen und sich umzusehen. Vielleicht ist Cheryl einkaufen gegangen und die Mädels schlafen so tief, dass sie nichts gehört haben. Als sie das Haus betreten, scheint zunächst alles völlig normal. Doch je länger sie sich umsehen, desto mehr bekommt Janelle ein komisches Gefühl. Der Fernseher ist eingeschaltet, doch es ist kein Sender eingestellt, es läuft nur das bekannte Ameisenrennen. Die Schlafzimmer sind leer, doch Janelle entdeckt die Handtaschen der drei und die Betten sehen so aus, als hätte jemand darin geschlafen. Dann klingelt das Telefon. In der Annahme, es könnte eine ihrer Freundinnen sein, nimmt Janelle den Anruf entgegen. Und das bereut sie sofort. Am anderen Ende hört sie zunächst nur ein lautes, tiefes Atmen. Dann erklingt eine Männerstimme, die eine Reihe obszöne Dinge zu ihr sagt. Soweit ich weiß, wurde nie veröffentlicht, was der Mann genau gesagt hat, aber es muss gruselig genug gewesen sein, dass Chanel sofort wieder aufgelegt hat. Ein paar Sekunden später klingelt das Telefon erneut und wieder ist dieser Mann zu hören. Nach diesem Vorfall verlassen die beiden das Haus und fahren wieder zurück zu Chanel. Der Anruf hat beide ziemlich verstört, doch es ist bekannt, dass zu dieser Zeit gerne Streichanrufe gemacht wurden. Sie wissen nicht genau, was sie von der Situation halten sollen, doch sie gehen nach wie vor davon aus, dass sich schon alles aufklären wird. Chanel wird später aussagen, sie habe zunächst vermutet, dass Susie und Stacy ohne sie zum Wasserpark gefahren oder mit Cheryl frühstücken gegangen sind. Zeitgleich fragt sich Stacys Mutter Janice, wieso sie noch nichts von ihrer Tochter gehört hat. Sie ruft bei Chanel zu Hause an, um noch mit ihrer Tochter zu sprechen, bevor diese zum Wasserpark aufbricht. 
Wir erinnern uns. Janice ist immer noch in der Annahme, dass ihre Tochter zusammen mit Susie bei Janelle zu Hause übernachtet hat. Janelles Verwandte nimmt den Anruf entgegen und erzählt Janice, dass sich die Pläne der Mädels kurzfristig geändert haben und Stacy bei Susie übernachtet hat. Janice ist zunächst etwas verärgert. Auch wenn ihre Tochter 18 Jahre alt ist, informiert sie sie normalerweise immer über ihre Pläne, weil sie weiß, dass ihre Mutter sich Sorgen macht, wenn sie nicht weiß, wo Stacy ist. Janice kann ihre Tochter jedoch nicht erreichen, weil sie keine Telefonnummer von Susi hat. Ein bisschen verärgert, jedoch noch nicht in Sorge, geht sie ihren Tagesplänen nach. Sie weiß schließlich, dass Stacy zum Wasserpark fahren will und sie rechnet damit, im Verlauf des Tages von ihrer Tochter zu hören. Der Tag vergeht und niemandem fällt auf, dass weder Cheryl noch Stacy und Susie an diesem Tag gesehen oder gehört wurden. Wieso Chanel nicht sofort Alarm geschlagen hat, kann ich hier nicht genau sagen. Da wir alle mal Teenager waren, vermute ich jedoch, dass sie wahrscheinlich angenommen hat, die zwei seien ohne sie zum Wasserpark gefahren. Entsprechend war sie vielleicht sogar darüber verärgert. Ich nehme an, dass Chanel als Teenager den Umfang der Situation nicht einschätzen konnte. Am späteren Nachmittag hat Janice immer noch nichts von ihrer Tochter gehört. Mittlerweile macht sie sich etwas Sorgen. Auch wenn sie die Mädels im Wasserpark vermutet, ist es überhaupt nicht Daisys Art, sich gar nicht zu melden. Im Normalfall würde sie zumindest kurz anrufen und berichten, wie es ihr ging und wie viel Spaß sie hatte. Darum wird es Janice nun doch zu bunt. Sie sucht Susis Adresse heraus und beschließt kurzerhand, direkt zu Susi nach Hause zu fahren. Schließlich wird zumindest Cheryl da sein, die ihr vielleicht erklären kann, wo denn ihre Tochter bleibt. Bei Susis und Cheryls Haus angekommen, bemerkt auch Janice die Autos der drei Frauen. Im Gegensatz zu Janelle ist sie jedoch durch den Anblick sofort alarmiert. Sie beschreibt es als ihren Mutterinstinkt, der ihr sofort gesagt habe, dass irgendetwas nicht stimmen kann. Auch sie klopft und bemerkt, dass die Haustür nicht verschlossen ist. Ohne zu überlegen, betritt sie das Haus und ruft nach ihrer Tochter. Doch keine Antwort. Der kleine Hund rennt auch ihr bellend und jaulend entgegen. Irgendetwas stimmt mit dem kleinen Kerl nicht. Janice hat das Gefühl, als sei der kleine Hund regelrecht verstört. Sie schaut sich im Haus um und stellt nach und nach fest, dass einige Dinge hier ganz, ganz komisch sind. Auch wenn das Haus auf den ersten Blick normal erscheint, fällt ihr einiges auf, das irgendwie nicht ins Bild passt. Der Fernseher ist immer noch an, die Betten sind nicht gemacht, die Handtaschen der drei Frauen liegen nebeneinander in einer Ecke und was Janice am meisten in Alarmbereitschaft versetzt, ist folgender Fund. Sie findet die Kleider und Schuhe ihrer Tochter fein säuberlich zusammengefaltet im Zimmer von Susie. Nur Stacys Unterwäsche fehlt. Janis Bauchgefühl schlägt von Minute zu Minute mehr Alarm und sie entscheidet sich noch im Haus, die Polizei anzurufen. Wenn ihre Tochter irgendwo hingegangen wäre, würde sie doch nicht ohne ihre Kleidung, Schuhe und Tasche weggehen. Als die Polizei beim Haus ankommt, ist das Haus mittlerweile voll von Freunden und Familie der drei Frauen. Alle suchen nach ihnen. So wie ich es verstanden habe, hat Janice bei Freunden und Familie Alarm geschlagen und nun sind alle ebenfalls besorgt zum Haus gefahren. Für die Ermittlungen war das natürlich schlecht, zumal zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, ob das Haus ein möglicher Tatort war. Diese Situation erinnert stark an den Fall von John Benet Ramsey, weil auch da das Haus voller Menschen war, die dadurch wichtige Spuren vernichtet haben. Schnell wird klar, dass die drei Frauen das Haus mit großer Wahrscheinlichkeit nicht freiwillig verlassen haben. Neben den persönlichen Gegenständen ist vor allem auffällig, dass zumindest Stacy und Susie keine oder nur wenig Kleidung getragen haben mussten. Außerdem hat Cheryl ihre Zigaretten auf dem Tisch liegen lassen. Cheryl ist starke Raucherin und dafür bekannt, dass sie ihre Zigaretten sogar dann mitnimmt, wenn sie auch nur den Raum wechselt. 
Alles sieht danach aus, als wären die zwei Mädels zu Hause angekommen, hätten sich abgeschminkt, umgezogen und vielleicht sogar schon im Bett gelegen, als irgendetwas passiert sein muss. In den Tagen danach wird eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Die Gegend in und um Springfield wird abgesucht und Freunde und Familie verteilen überall Flugblätter mit den Angaben zu den drei Frauen. Doch es vergeht ein Tag nach dem anderen, ohne eine Spur, die zum Verbleib der drei Frauen führen könnte. Wie in solchen Fällen üblich, widmet sich das Interesse der Polizei den nächsten Angehörigen und Freunden der drei Vermissten. Dabei fällt ihnen insbesondere Bart auf, der Sohn von Cheryl und Susis älterer Bruder. Die Geschichte von Bart beginnt zehn Jahre vor dem Verschwinden seiner Mutter und seiner Schwester. Als er 17 Jahre alt war, setzte ihm Cheryl ein Ultimatum, weil er sich regelmäßig Regeln widersetzte und scheinbar immer wieder Probleme verursachte. Außerdem hatte er schon mit 17 Jahren ein Alkoholproblem. Sie sagte ihm, dass wenn er unter ihrem Dach leben wolle, müsse er sich an ihre Regeln halten und ansonsten stehe es ihm frei zu gehen. Dies nahm er wörtlich. Er zog aus, verließ die Stadt und die nächsten Jahre hatte er wohl nur sporadisch Kontakt mit Mutter und Schwester. Erst wenige Monate vor ihrem Verschwinden ist er wieder zurück nach Springfield gezogen. Nach seiner Rückkehr beschließen Susi und er zusammen eine WG zu gründen, damit die Familie sich wieder annähern kann. Doch leider geht diese Idee gründlich schief. Zu diesem Zeitpunkt hat Bart ein massives Alkoholproblem, was wiederholt zu Streit zwischen ihm und Susi führt. Eines Abends muss der Streit so dermaßen außer Kontrolle geraten sein, dass Susi am nächsten Tag kurzerhand wieder bei ihrer Mutter einzog. Dieser Streit war so heftig, dass sowohl Cheryl wie auch Susi den Kontakt zu ihm abgebrochen haben. So viel ich mitbekommen habe, wurde der Streit sogar handgreiflich. Wenige Wochen danach verschwinden die drei Frauen. Anfangs fragt sich die Polizei, ob er sich an seiner Familie rächen wollte und ihnen etwas angetan hat. Doch Bart hat ein Alibi. Bart hat bis heute wahnsinnige Schuldgefühle und sehr große Mühe damit, dass er nie die Chance hatte, sich wieder mit den beiden zu versöhnen. Als nächstes beginnt die Polizei, sich Susis und Cheryls Liebesleben näher anzusehen. Cheryl war geschieden, doch da gab es keine Hinweise darauf, dass irgendjemand ihr etwas Böses wollte. Es gab ein paar Gerüchte, aber auf Gerüchte gab die Polizei nicht viel. Susis Liebesleben hingegen gibt der Polizei mehr Indizien dafür, dass hier vielleicht die Lösung des Falles liegen könnte. Insbesondere zwei Ex-Freunde von Susi geraten in das Visier der Ermittler. Zum einen gibt es da den Ex-Freund Mike, über den Susi erzählt hatte, sie habe Angst vor ihm. Im Oktober 1991 beantragte sie sogar eine einstweilige Verfügung gegen Mike. Sie gab an, er habe sie bedroht und belästigt. Mike streitet die Vorwürfe ab. Er habe seit der Trennung nie mehr mit ihr gesprochen. Doch er räumt auch ein, dass die beiden während der Beziehung körperliche Auseinandersetzungen hatten. Diese seien jedoch von beiden Seiten ausgegangen. Im Polizeibericht steht, dass Susis Arbeitskollegen bestätigt haben, dass sie sie nach Feierabend jeweils zu ihrem Auto begleiten mussten, weil sie solche Angst vor ihrem Ex-Freund hatte. Cheryl, Susis Mutter, gab bei der Polizei an, sie habe Angst, dass die Situation eskalieren könnte, wenn die Polizei den Ex-Freund nicht stoppt. Das Gericht erließ schlussendlich eine einstweilige Verfügung. Mike war es nicht mehr erlaubt, die Schule, den Arbeitsplatz oder das Zuhause von Susi aufzusuchen. Zum anderen gibt es den zweiten Ex-Freund, Dustin. Mit dem hat Susi kurz vor ihrem Verschwinden Schluss gemacht. Dustin und seine Freunde sind auf einem Friedhof in ein Mausoleum eingebrochen und haben Schädel sowie Goldzähne der Verstorbenen gestohlen. Die Schädel haben sie in der Stadt an Bäumen aufgehängt. Die Goldzähne versuchte einer der Freunde bei einem örtlichen Goldhändler zu Geld zu machen. Dieser fand eine Handvoll Goldzähne komisch genug, um die Polizei anzurufen. Die Jungs wurden verhaftet und wegen Grabschändung und Vandalismus angeklagt. Als Susi von der Aktion erfuhr, machte sie mit Dustin Schluss und meldete sich bei der Polizei. 
So wie ich es verstanden habe, war Susi sogar der Grund, wieso insbesondere Dustin und sein Freund Michael gefasst wurden. Bei diesem Michael handelt es sich nicht um Mike, ihren Ex-Freund. Der Termin für Susis Zeugenaussage in diesem Fall war für einige Wochen nach ihrem Verschwinden angesetzt. Dustin und sein Freund Michael geben an, sie seien an einem Konzert gewesen, an dem Abend, als die Frauen verschwunden sind. Die Polizei konnte dieses Alibi jedoch nie zu 100% verifizieren. Es gibt aber auch keine Beweise, die die zwei Männer mit dem Tatort respektive mit dem Haus von Cheryl in Verbindung bringen. Jedoch gibt es Berichte, dass insbesondere Michael in den ersten Tagen nach dem Verschwinden von Susie gesagt haben soll, er hoffe inständig, dass sie und die anderen zwei Frauen tot seien. Plötzlich meldet sich eine Augenzeugin bei der Polizei. Sie erzählt, sie vermutet, dass sie die drei Frauen gesehen habe. Die Zeugin meldet sich erst jetzt bei der Polizei, weil sie bis dato nicht wusste, dass die drei Frauen vermisst werden. Gegen 6 Uhr am Morgen, nachdem die Mädels zu Susi nach Hause gefahren sind, saß die Frau auf ihrer Veranda, als ein Van ihre Einfahrt hochfuhr. Es schien, als würde der Van ihre Auffahrt zum Wenden benutzen. Sie erkannte eine Frau hinter dem Steuer, die sie als Susi Streeter identifizierte, und sagt aus, Susi wirkte verstört und als hätte sie geweint. Die Augenzeugin hört einen Mann, der hinter Susi im Van saß, und sagte, Mach jetzt bloß nichts Dummes. Die Polizei geht dieser Spur natürlich nach. Die Beschreibung des Vans wird ausgeschrieben und die Ermittler überprüfen jeden Van, der auf die Beschreibung passen würde. Ohne Erfolg. Bis zum heutigen Tag führt diese Beobachtung zu keiner Festnahme. Jedoch ist die Polizei davon überzeugt, dass die Aussage der Zeugin glaubhaft sei und die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass sie an jenem Morgen tatsächlich Susi in dem Van gesehen habe. Nicht zuletzt, weil sich weitere Zeugen melden, die den Van in der Nachbarschaft gesehen haben wollen. Die Van-Entführungstheorie würde Sinn ergeben und erklären, wieso im Haus keinerlei Spuren eines Kampfes oder Ähnlichem gefunden wurde. Wenn ein oder mehrere Männer die Frauen überrascht haben, als sie gerade ins Bett gingen oder bereits im Bett waren und sie mit Waffen bedroht haben, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die drei sich gewehrt hätten. Bei dieser Theorie geht die Polizei davon aus, dass zumindest eine der Frauen den oder die Täter gekannt haben muss. Cheryl hat sehr auf Sicherheit geachtet und hätte wohl nie die Tür geöffnet, wenn mitten in der Nacht eine fremde Person vor der Tür gestanden hätte. Doch trotz Veröffentlichung und intensiver Suche findet sich keine Spur zu dem gesichteten Van. Die Ermittler folgen weiteren Spuren, die sie auf eine Farm außerhalb von Springfield führt. Laut einem Tipp sollen die Frauen auf der Farm ermordet und begraben worden sein. Mit einem Durchsuchungsbefehl stellen sie praktisch die ganze Farm auf den Kopf, doch finden absolut keinen Hinweis darauf, dass die Frauen jemals dort gewesen sein könnten. Kommen wir nun zu den Verdächtigen, die in den ersten Wochen und über die Jahre in diesem Fall aufgetaucht sind. Verdächtiger Nummer 1 – Robert Craig Cox Cox war ein polizeibekannter Verbrecher. Er gilt bis heute als einer der Hauptverdächtigen in diesem Fall. 1978 verschwand eine Frau namens Sharon Seller, nachdem sie ihre Schicht bei Disney World beendet hatte. Zu dieser Zeit war Cox 19 Jahre alt und mit seinen Eltern in einem Hotel in der Nähe. An jenem Abend kam Cox blutüberströmt im Hotelzimmer an. Seine Mutter fuhr ihn in die Notaufnahme, wo er notoperiert wurde. Es stellte sich heraus, dass ein Teil seiner Zunge fehlte. Cox gab an, dass er während eines Barbesuchs mit einem Mann in einen Streit geriet. Dieser schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, was dazu führte, dass Cox sich einen Teil seiner Zunge abbiss. Für die Erste war jedoch schnell klar, dass die Verletzung nicht zu einer selbst abgebissenen Zunge passte, sondern eher danach aussah, als hätte jemand anderes ihm das Zungenstück abgebissen. Die Polizei wurde informiert und schnell wurde Cox mit Sharon Sellers in Verbindung gebracht. Diese wurde mittlerweile ermordet aufgefunden. Wenige hundert Meter neben dem Hotel, in dem Cox mit seinen Eltern übernachtet hatte. Leider fehlten den Ermittlern die Beweise, woraufhin Cox freigelassen wurde. 
1985 lebte Cox in Kalifornien, wo er wegen zwei verschiedenen Entführungsversuchen an zwei jungen Frauen zu neun Jahren Haft verurteilt wurde. Während seiner Haftzeit versuchte die Polizei wieder, ihn mit Sharons Ermordung in Verbindung zu bringen. Aufgrund eines Fußabdrucks, übereinstimmender Blutgruppe und einem Haar, welches bei Sharon gefunden wurde, wird Cox wegen Mordes an Sharon Sellers angeklagt. Kurz darauf wird er wegen Mordes zum Tode verurteilt. Doch Cox Anwälte legen Einspruch gegen die Verurteilung ein. Und tatsächlich haben sie Erfolg. Der kalifornische Supreme Court entscheidet, dass die Beweise nicht ausreichen, um Cox zu verurteilen. Und sie lassen die Todesstrafe somit für ungültig erklären. Aber nicht nur das. Sie entscheiden zusätzlich, dass die Jury die Beweise falsch gedeutet hat und Cox kommt 1990 auf freien Fuß. Ihr fragt euch jetzt sicher, was diese ganze Geschichte mit dem Springfield 3 zu tun hat. Nun, nachdem Cox freigelassen wurde, zieht Cox zurück zu seinen Eltern. Diese leben zu diesem Zeitpunkt in Springfield, Missouri. 1992 arbeitete er als Mitarbeiter in einer Firma, mit der auch Stacy McCalls Vater viel zu tun hatte. Cox war unter anderem dafür zuständig, das Verlegen und Instandhalten von Internet- und TV-Leitungen zu überwachen. Es kann also durchaus sein, dass er sich mit einem Vorwand Zutritt zu Sherrys Haus verschafft hat. Wir erinnern uns, der Fernseher im Haus war eingeschaltet, jedoch war kein Sender eingestellt. Aufgrund seiner Vorgeschichte wird Cox natürlich auch von den Ermittlern dazumals befragt. Er hat jedoch ein Alibi. Seine damalige Freundin bestätigt, dass Cox die ganze Nacht bei ihr war und sie an jenem Morgen zusammen in die Kirche gegangen sind. Mittlerweile wieder im Gefängnis hat Cox über die Jahre mehrmals verdächtige Aussagen zum Fall der Springfield 3 gemacht. Den Ermittlern gegenüber hat er erwähnt, er wisse, was mit den drei Frauen passiert ist und dass die verantwortliche Person ganz sicher nicht das erste Mal entführt und gemordet hat. Außerdem seien die Frauen in der Nähe von Springfield begraben. Einer Reporterin gegenüber äußerte Cox, dass sobald seine Mutter verstorben sei, würde er der Welt erzählen, was genau an jenem Abend passiert ist. Er möchte seiner Mutter jedoch nicht noch mehr Leid zufügen und deshalb schweige er bis zu ihrem Tod. Zudem ist mittlerweile Cox Alibi geplatzt. Seine dazumalige Freundin zieht das Alibi für Cox zurück. Sie erzählt der Polizei, Cox habe sie dazu gezwungen, für ihn zu lügen. Verdächtiger Nummer 2, Stephen Garrison. Garrison setzt aktuell eine 40-jährige Haftstrafe ab. 1993 stalkte und vergewaltigte er mindestens eine Frau in Springfield. Gerüchten zufolge soll er außerdem Freunden erzählt haben, dass er die drei Frauen auf einer Party ermordet und ihre Leichen in der Nähe von Springfield begraben hat. Verdächtiger Nummer 3 – Dustin und Michael Susis Ex-Freund Dustin und sein Kumpel Michael sind bis heute Verdächtige in diesem Fall. Zwar beteuern sie bis heute, dass sie mit dem Verschwinden nichts zu tun haben, aber da die Polizei ihr Alibi nie zu 100% bestätigen konnte und Michael mehrmals sehr schlecht über die drei Frauen gesprochen hat, bleiben auch diese zwei Männer weiterhin auf der verdächtigen Liste. Verdächtiger Nummer 4 – Larry Dwayne Hall Der Name kommt uns bekannt vor. Wir kennen Hall bereits aus der Folge über Angela Hammonds Verschwinden. Hall wird in vielen Fällen als potenzieller Täter verdächtigt. Im Fall der Springfield 3 ist es jedoch so, dass Hall sogar von der Polizei vernommen wurde. Im Verhör gab Hall an, dass sein Zwillingsbruder die drei Frauen ermordet habe. Diese Aussage konnte trotz intensiver Ermittlungen jedoch nie bestätigt werden. Trotzdem gilt auch Hall zu den Hauptverdächtigen. Er ist definitiv ein Serienmörder und wenn man sich andere Serienmörder wie zum Beispiel Israel Keys ansieht, ist es nicht auszuschließen, dass auch Hall über die Jahre unbemerkt in verschiedenen Bundesstaaten gemordet hat und einige vermissten Fälle auf sein Konto gehen könnten. Verdächtiger Nummer 5 – Gerald Carnahan Carnahan war ein Geschäftsmann, der wegen Mordes verurteilt wurde. Gerüchten zufolge soll er sich mehrmals mit Cheryl verabredet haben. 
Außerdem wird er durch mehrere Arten mit Springfield in Verbindung gebracht und hatte schon früher eine kriminelle Ader. Wie man sieht, gibt es viele Verdächtige in diesem Fall. Jeder Verdächtige klingt auf eigene Art und Weise plausibel. Robert Greg Cox gilt als der Hauptverdächtige, insbesondere aufgrund seiner Vergangenheit, dem falschen Alibi, der Verbindung zu Stacys Vater und seinen Aussagen zu diesem Fall. Natürlich kann man vermuten, dass Cox Aussagen einfach nur der Aufmerksamkeit wegen entstanden sind. Er wäre nicht der erste Verbrecher, der sich mit einer Tat brüstet, die er gar nicht begangen hat. Einige geben zu denken, dass Cox bereits im Gefängnis sitzt und nichts mehr zu verlieren hat. Also wieso sollte er nur Andeutungen machen? Dazu habe ich eine Theorie. Zum einen ist Cox einfach ein Psychopath und vertreibt sich die Zeit damit, die Polizei an der Nase herumzuführen. Zum anderen muss man bedenken, dass in Missouri nach wie vor die Todesstrafe verhängt werden kann. Cox ist der Todesstrafe schon einmal entgangen und es ist gut möglich, dass er nicht gesteht, weil er nicht nochmals zum Tode verurteilt werden will. Eine andere weit verbreitete Theorie ist ein Gerücht, dass die drei Frauen im Fundament der Garage des Cox Hospitals in Springfield begraben wurden. Die Garage wurde in der Zeitspanne erbaut, in der die Frauen verschwanden. Diese Theorie hielt sich so hartnäckig, dass eine Reporterin einen Mann beauftragt hat, der mit einem speziellen Gerät den Boden der Garage abgesucht hat. Dieses Gerät erkennt zwar keine Leichen in dem Sinne, jedoch zeigt es Objekte im Boden an, die dort nicht hingehören. Und tatsächlich finden sie drei Objekte, die von der Größe her durchaus zu Menschenkörpern passen könnten. Für die Polizei war diese Entdeckung jedoch nicht ausgereift genug, um den Boden der Garage aufbrechen zu lassen. Bis zum heutigen Tag wurde diese Theorie nicht weiter verfolgt. Ich persönlich kenne mich mit dieser Technik zu wenig aus, um beurteilen zu können, ob es einfach nur Zufall oder tatsächlich eine heiße Spur sein könnte. Dieser Fall ist einer der mysteriösesten Fälle in Missouri. Wie kann es sein, dass sich drei Frauen innerhalb einer Nacht scheinbar in Luft auflösen? Jahre nach dem Verschwinden hat Cheryls Schwester sie und ihre Nichte für tot erklären lassen. Stacys Mutter Janice verweigert diesen Schritt bis heute. Sie sagt, sie werde erst an den Tod ihrer Tochter glauben, wenn ihr die Polizei konkrete Beweise dafür aufzeigen kann. Sie hat die Hoffnung nie aufgegeben, dass sie ihre Tochter doch noch eines Tages wieder in die Arme nehmen kann. Susis Bruder Bart wurde 2019 wegen Trunkenheit und öffentlichen Ärgernisses verhaftet. Es scheint so, als habe er seinen Dämon Alkohol nie ganz bekämpfen können. Und das kann man ihm auch nicht verübeln. Laut der Familie hat er es nie verkraftet, dass er sich nicht mehr mit Cheryl und Susi versöhnen konnte. Nun, was sind eure Vermutungen und eure Theorien? Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich vermute, dass entweder Cox oder Hall die Frauen entführt und ermordet haben. Beide hatten 1992 bereits genug kriminelle Erfahrung, um drei Frauen unbemerkt entführen zu können. Bei Hall fällt außerdem auf, dass er bekannt dafür war, in Vans und Trucks unterwegs zu sein. Dies würde entsprechend zur Aussage der Zeugen passen, die Susie in einem Van gesehen haben wollen. Viele unbeantwortete Fragen umgeben diesen Fall. Es gibt nur etwas, was die Polizei mit Sicherheit ausschließen kann. Das Verschwinden der drei Frauen hatte nichts mit einem Raubmord oder Ähnlichem zu tun. In den Taschen der Frauen wurden mehrere hundert Dollar gefunden und im ganzen Haus fanden sich teils wertvoller Schmuck. Was ist also passiert? Wer hat in jener verhängnisvollen Nacht an die Tür geklopft? War Cheryl das Ziel oder wurden Susie oder Stacy verfolgt? War es eine geplante Entführung oder wurden die drei Frauen Opfer eines spontanen Verbrechens? Wie in vielen solcher vermissten Fällen gibt es da draußen irgendjemand, der etwas weiß. Man kann nur hoffen, dass diese Person irgendwann mutig genug ist, um sich der Polizei zu stellen oder den entsprechenden Hinweis zu geben. Cheryl wäre heute 76 Jahre alt. Susie wäre 47 Jahre alt. Und Stacy wäre heute 46 Jahre alt. <lacht>